தமிழையா யூடியூப் சேனலுக்கு உங்களை வரவேற்கிறோம் பதினோராம் வகுப்பு ஆங்கில தேர்வு நல்லா எழுதிருப்பீங்க நாங்க நம்புறோம் கணித தேர்வுக்காக ஆயத்தப்பட்டிருப்பீங்க ஒரு நல்ல கணித ஆசிரியரோட நாங்க உங்களை சந்திக்கிறதுக்காக வந்திருக்கோம் ரொம்ப தெளிவாகவும் எளிமையாகவும் சொல்லித்தரக்கூடிய ஒரு ஆசிரியர் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி நான் யோசிக்கும் போது என்னுடைய உடன் பிறவா சகோதரன் சாலமோன் ஐயா அவர்கள் என்னை நினைவுக்கு வந்தார் இப்போ நம்ம அவரோட நம்ம கலந்துரையாட போறோம் உங்களுக்கு தேவையான எல்லா டிப்ஸையும் அவர் தருவாருன்னு நான் நம்புறேன் உங்க சார்பா நான் அவரை வரவேற்கிறேன் வணக்கம் வணக்கம் தம்பி நீங்க உங்களை இன்ட்ராடியூஸ் பண்ணிக்கோங்க என் பேர் சாலமன் நியாயராஜ் நான் எட்டு வருஷமா நேஷனல் கொடுத்துட்டு இருக்கிறேன் இந்த பதினோராம் வகுப்பு அப்படிங்கிறதே கொஞ்சம் மாணவர்களுக்கு கொஞ்சம் உற்சாகமான ஒரு பருவம் நான் அந்த அளவுக்கு சீரியஸா எடுத்துக்க வேண்டியது இல்லை அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப ஜாலியா விளையாடிட்டு இருக்காங்க இது சரியா இல்ல இந்த பதினோராம் வகுப்பு கணிதம்ங்கிறது முக்கியமானது அப்படின்னு சொல்லி நீங்க நினைக்கீங்களா லெவன்த் ஸ்டாண்ட் மேக்ஸ் அப்படிங்கிறது ரொம்ப 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 முக்கியமான விஷயம் ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அடுத்து பிளஸ் டூக்கு எல்லாமே பேஸ் எழுதும் நீங்க லெவன்த் படிக்காம பிளஸ் டூ எழுதவே முடியாது எல்லா பேசிக் மேட்ரிக்ஸ்ல இருந்து வெக்டர்ல இருந்து கால்குலேஷன்ல இருந்து எல்லாமே இதுதான் பேசிக் நீங்க டென்த் வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப 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 கம்மியா தான் படிக்கிறீங்க உங்களுக்கு டென்த்ல இருந்து லெவன்த் போறப்பே பாத்தீங்கன்னா ஒரு குவாண்டம் ஜம்ப் இருக்கும் அதே ஒரு ரொம்ப ஷாக்கா இருக்கும் பட் நீங்க லெவன்த் படிக்கல அந்த பயத்திலேயே இருந்தீங்க அப்படின்னா டுவெல்த்து நீங்க போறதே வேஸ்ட் அதே மாதிரி டுவெல்த் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் உங்க என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் எல்லாத்துலயும் பாத்தீங்கன்னா இந்த லெவன்த் பேஸ் தான் கேட்பாங்க சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் ஐஐடி ஆகட்டும் ஏஐடி ஆகட்டும் எல்லா என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம்லயும் உங்களுக்கு கேட்கறது லெவன்த் மேக்ஸ் தான் அஸ்திபாரங்கிறது ரொம்ப முக்கியமோ அதே மாதிரி உங்களுடைய உயர் கல்வி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்துக்கு பதினோராம் வகுப்பு கணிதம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது அந்த தேவையை புரிந்து கொண்டு நாங்க முதல் தேவையை நாங்க ஆரம்பிக்கலாம் இருக்கோம் சென்டம் வாங்கணும்னு ஆசைப்பட்டா உங்களோட அட்வைஸ் என்ன சார் சென்டம் வாங்குற பசங்க ஆல்ரெடி அவங்களுக்கு ஐடியா இருக்கும் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இப்போதைக்கு இந்த எக்ஸாம் நேரத்தில் இப்ப என்ன பண்ண வேண்டியது அப்படின்னா முதல்ல படிச்சதை நல்லா தெரியும் படிக்கணும் எதெல்லாம் விட்டுருக்காங்களோ இப்ப லெவன்த் பாத்தீங்கன்னா முன்னா ப்ளூ பிரிண்ட் இருந்துச்சு இப்ப ப்ளூ பிரிண்டே இல்ல சோ என்ன ஆச்சுன்னா அவங்க ஒவ்வொரு சேப்டரும் லூக் அண்ட் கான எல்லா டெபினேஷன் ப்ராப்பர்ட்டி தேரம் ஃபார்முலா எல்லாம் படிக்கணும் இப்ப போன வருஷம் பாத்தீங்கன்னா பசங்க எல்லாம் படிச்சுட்டு வந்தாங்க ரெண்டு டெபினேஷன் கேட்டாங்க ரெண்டு டெபினேஷன் வந்து அவங்க எழுத்து தெரியல சார் ரொம்ப டஃபா இருக்கு அப்படின்னாங்க மேட்டர்ஸ்ல இருந்து வாட் இஸ் டைனல் மேட்டர்ஸ் கேட்டது அவங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாங்க சோ எல்லாத்தையும் படிக்கணும் புக்குக்குள்ள படிக்கிறது இல்லாம கிரியேட்டிவ் கொஸ்டின்ஸ் நீங்க பாத்திருப்பீங்க தேர்ட் டு ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் பாத்தீங்கன்னா புக்கு வெளியே வரணும் புக்குக்கு வெளியே அப்படின்னா புக்ல நீங்க படிச்ச அதே மேக்ஸ் அப்படிங்கிறப்ப உங்களுக்கு ஈஸியா நம்பர் தான் சேஞ்ச் பண்ண முடியும் நீங்க படிச்ச அதே இது பட் வேற மாதிரி கேட்பாங்க அது நம்ம டஃப்னு சொல்லிட முடியாது ஸோ புக்கையும் படிக்கணும் புக்ல வந்து சும்மா சம்பவம் போட்டு மனப்பாம் பண்றது பிரச்சனை இல்ல நல்ல அந்த கான்செப்ட் படிச்சு தெளிவாகி புரிஞ்சு எழுதும் எப்படி கொஸ்டின் கேட்டா எழுத மாதிரி படிக்கணும் மனப்பாடம் பண்றதுன்னு சொல்றாங்க மற்ற பாடங்களை மனப்பாடம் பண்ண முடியும் ஆனா கணிதத்தை வந்து மனப்பாடம் பண்ண முடியுமா அது என்ன பண்றாங்க சில பேர் செக்டம் இருக்கிறதுல சில பேர் என்ன பண்றாங்கன்னா வெறும் ஒரு ரெண்டு மூணு சம்பவம் மட்டும் எடுத்து அதை மட்டும் போட்டு 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 பார்த்து அந்த நம்பர்ஸ் மனப்பாடம் பண்ணி வந்துடுறாங்க அதே நம்பர் மாத்தி கொடுத்தாங்கன்னா தப்பு பண்ணிடுறாங்க தவறான முறை தவறான முறை ரொம்ப தவறு அந்த மாதிரி பண்ண முடியாது புரிஞ்சு படிங்க புரிஞ்சு படிச்சா உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா சென்டம் ரொம்ப ஈஸி சென்டம் எடுக்க வந்து அது சொல்லுவாங்க இந்த வருஷம் சென்டம் எடுக்க முடியாது கஷ்டம் ஆமா கொஸ்டின் பேப்பர் கஷ்டம் தான் டிஃபிகல் சென்டம் எடுக்க கூடாது தான் செட் பண்றாங்க முக்கியமா இந்த கம்பல்சரி கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் அவங்க கண்டிப்பா ஒரு டெஸ்ட் வைப்பாங்க பட் நீங்க படிச்சு புரிஞ்சு நல்லா படிச்சிருந்தீங்கன்னா நீங்க அழகா எழுதலாம் பிரச்சனை இல்லை இப்ப நீங்க சென்டம் எடுக்க என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா எக்ஸாம் எக்ஸாம் அப்புறம் சொல்றேன் இப்போ அடுத்த கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னாச்சுன்னா கணிதத்திலையும் கூட ஒரு மார்க் மதிப்பெண்கள் ஒரு மார்க் ஒன் மார்க் கொஸ்டின்ஸ்ல எப்படி அட்டன் பண்ணா நல்லா இருக்கும் இது முக்கியமான இது ஒன் வேர்ட் எல்லாம் நிறைய பேர் மார்க் மிஸ் பண்றது இந்த சென்டம் எடுக்க கொஸ்டின் கூட ஒரு மார்க் ரெண்டு மார்க் பண்றாங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா முறை தான் புக் பேக்ல ஒரு டூ பிப்டி ஒன்னு வரைக்கும் இருக்கு ஒரு சாப்டர் இருபத்தஞ்சு இருபத்தஞ்சு இருபத்தி இருக்கு இதை ஃபர்ஸ்ட் அவர் பண்ணணும் இதை பண்ணாலே செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஒரு பதினஞ்சு ஒன் வேர்ட் புக்
அதனால இப்ப அடுத்தது பாத்தீங்க அப்படின்னா டூ மார்க் கொஸ்டின்ஸ் டூ மார்க் த்ரீ மார்க் ரெண்டுமே சேர்த்து கூட நம்ம சொல்லலாம் இது வந்து எப்படி எதிர்கொள்ளலாம் ஏதாவது டிப்ஸ் கொடுக்க முடியுமா ஈஸியா இதே மாதிரிதான் ப்ளூ பிரிண்ட் இருந்துச்சு இப்ப ப்ளூ பிரிண்ட் இல்லாதனால மொத்தம் பன்னெண்டு சாப்டர் இருக்கு சார் பன்னெண்டு சாப்டர்ல நம்ம டூ மார்க் த்ரீ மார்க் இதுல இருந்து வரலாம் ரெண்டு சாப்டர்ல இருந்து ரெண்டு டூ மார்க் கேட்க மாட்டாங்க ரெண்டு சாப்டர் த்ரீ மார்க் கேட்க மாட்டாங்க அது எதுவும் நம்ம சொல்ல முடியாது ஆனா கண்டிப்பா பன்னெண்டு சாப்டர்ல ஒரு சாப்டர் டூ மார்க் கேட்டாங்கன்னா அதே சாப்டர்ல டூ த்ரீ மார்க் கேட்காம இருக்கிறது வாய்ப்பு ஏதோ ஒன்று சோ நீங்க எல்லா சாப்டரும் படிக்கிறது நல்லது அது இல்லாம பத்துல ஏழு தான் அட்டன் பண்ணும் அது ஏழு அப்படிங்கிறப்ப முக்கியமான ஏழு சாப்டர் படிச்சுங்க ஆனா என்ன அதுல கம்பல்சரி வச்சா நீங்க விடுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு முக்கியமான <laughs> 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 ஒரு ஃபார்முலா மட்டும் என்ன பண்ணணும் தனியா எழுதி வச்சு அது எப்பலாம் இஃபியா இருக்கீங்களோ அப்பலாம் மறுபடியும் 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 எழுதி பார்க்கணும் மேக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க என்னதான் நீங்க திருப்பி புக்க பேப்பர் திருப்பி பாக்குறது பிரோஜனமே இல்லை நீங்க எவ்வளவு எழுதுறீங்களோ அதுதான் உங்களுக்கு எக்ஸாம் நூறு தடவை படிக்கிறதுக்கு ஒரு தடவை எழுதி பார்த்துக்கணும் மேக்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இந்த ஃபார்முலா தான் சார் நான் படிச்சுட்டேன் நான் படிச்சுட்டேன் ஓகே அப்படிங்கிறது கிடையாது ஏன்னா இப்போ ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் நிறைய பேருக்கு இன்னும் கன்ஃபியூஷன் இருக்கு ஜென்ரல் இக்கேஷன் ஆஃப் ஸ்டேட் லைனுக்கும் கண்டிஷன் ஃபார் ஸ்டேட் லைனுக்கும் வித்தியாசம் செய்ய மாட்டேங்குது அவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க நாங்கள் என்ன ஃபார்முலா எழுதணும் நீங்க ஃபார்முலா எழுதினாலே உங்களுக்கு பிப்டி பர்சன்ட் சம் ஓவர் மிச்சம் அந்த நம்பர் அப்ளை பண்ணி அப்ளை பண்ணி அப்படியே போடலாம் ஃபார்முலா நீங்க கரெக்டா இருக்கு நிறைய பேருக்கு அந்த ஃபார்முலாலே கண்டிஷன் ஆகுது ட்ரினாமெட்ரி ஃபார்முலா ட்ரினாமெட்ரி ஒரு எண்பது ஃபார்முலா இருக்கு இதெல்லாம் ஃபார்முலா நீங்க படிக்கணும் நீங்க படிச்சாதான் ஈஸியா எழுத முடியும் இப்போ அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா மார்க் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு இந்த ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின்ஸ் எப்படி எதுவும் சொல்ல முடியுமா இதுல வந்து பதினாலு ஃபைவ் மார்க் இருக்கு சார் ஒரேமாடலுக்கு <laughs> அந்த இன்டர்கேஷன் ஆஃப் அல்ஜிபிக் ஃபார்ம் ஈஸியா நீங்க அதெல்லாம் அட்டன் பண்ணலாம் ஃபைவ் மார்க் மட்டும் பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா நீங்க எதுனா எழுதுனா அத்தனை மார்க் நீங்க ஃபார்ம்ல போட்டீங்கன்னா ஒரு மார்க் ஸ்டெப் எழுதுனா ஒரு மார்க் ரிசல்ட் என்ன ஒரு மார்க் உங்களுக்கு நீங்க எதுனா எழுதுறீங்களோ டூ மார்க் த்ரீ மார்க் மாதிரி இல்ல நீ ஃபைவ் மார்க்ல ஈஸியா மார்க் ஸ்கோர் பண்ணலாம் ஸ்டெப் மார்க் ஸ்டெப் மார்க் டூ மார்க் த்ரீ மார்க் இருக்கு பட் ஃபைவ் மார்க்ல நிறைய ஈஸியா கிடைக்கும் ஃபார்ம்ல எல்லா எக்ஸாம் எல்லா சம்பவம் நீங்க ஃபார்ம்ல எழுதி ஆகும் சரி சார் இப்போ பதினெண்டு சாப்டர் இருக்குன்னு சொன்னீங்க இந்த பதினெண்டு சாப்டர்ல ஏதாவது இம்பார்ட்டன்ட் சாப்டர் ஏதாவது எல்லாமே இம்பார்ட்டன்ட் தான் ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொல்றதுன்னா நான் இதுல இருந்து படிக்க ஆரம்பிக்கலாம் இருக்கேன் இந்த சாப்டர் எல்லாம் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த சாப்டர் வருவேன் அப்படின்னு சொல்றது தான் முதல்ல இந்த சாப்டர் நீங்க ஆர்டர் பண்ணிருக்கீங்க இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா கேள்விக்குரியது அதாவது நான் இது வரைக்கும் எதுவும் படிக்கல சார் நான் இது வரைக்கும் எதுவுமே நான் மேக்ஸே படிக்கல இப்பதான் படிக்க போறேன் படிக்கலன்னு சொல்லல நான் ரிவைஸ் பண்ணல ரிவைஸ் பண்ணல இப்ப எல்லா சாப்டரும் முக்கியம் தான் சார் சொன்ன மாதிரி அதுல ஈஸியா இருக்கும் மேட்ரிக்ஸ் வெக்டர் அஞ்சுபுரா அண்ட் ப்ராபிலிட்டி இந்த மூணு ஏன் அப்படின்னா நீங்க மேட்ரிக்ஸ் போன வருஷம் பாத்துருக்கீங்க ப்ராபிலிட்டி போன வருஷம் பாத்துருக்கீங்க வெக்டர் அஞ்சுபுரா இந்த வருஷம் புது புதுசுனாலும் ஈஸி தான் எல்லாம் பேசிக் தான் உங்களுக்கு சோ இந்த மூணு சாப்டரும் ரொம்ப சின்ன சாப்டர் ஈஸியா கவர் பண்ணலாம் இந்த மூணுத்தையுமே நீங்க ஒரே நாள்ல எல்லா சமும் போட்டு பாத்துடலாம் எக்ஸாம்பிள் எக்ஸைஸ் ஒன் வேர்ட் உள்ள ப்ராபர்டிஸ் டெபனிஷன் எல்லாமே உங்களுக்கு ஒரு நாள் போதும் இந்த மூணு சாப்டர் போட்டு பார்க்கறது ஆனா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா மூணு சாப்டர் முழுசா போட்டு பார்க்கணும் சார் நான் மூணு சாப்டர்லயும் இம்பார்ட்டன்ட் சூஸ் பண்ணி படிக்கிறேன் அப்படின்னா ரிஸ்க் மூணு சாப்டரும் ஃபுல்லா போட்டு பார்த்தாலே உங்களுக்கு நல்ல மார்க் கிடைக்கும் ஒரு சிம்பிள் கால்குலேஷன் சொல்றேன் இதை நான் அப்புறம் சொல்றேன் கடைசியாக எந்த சாப்டர் எடுத்தாலுமே அதுல செலக்டடா படிக்காம எடுக்கிற சாப்டரை நீங்க முழுசா படிங்க அப்படிங்கறது தான் நமக்கு தொடர்ந்து கிடைக்கிற ஒரு நல்ல அட்வைஸ் அடுத்ததா ஒரு சில மாணவர்கள் வந்து நாங்க பாஸ் ஆனா போதும் எங்களுக்கு ஒரு பர்டிகுலர் சாப்டர் மட்டுமா சொல்லுங்க நாங்க பாஸ் ஆகிறதுக்கு என்ன வாய்ப்பு அப்படின்னு கேட்பாங்க நிறைய பசங்க இப்ப என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா வருஷம் ஃபுல்லா கொஞ்சம் அப்படி இப்படி இருந்துட்டு கடைசியில படிக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்
இருந்தாலும் அது ஒரு சில மாணவர்கள் அதை செய்துட்டு இருக்காங்க அவங்களுக்காக அது வந்து அடுத்த வருஷம் வருஷம் ஆரம்பிச்சு படிச்சீங்கன்னா ஃப்ரீயா நீங்க ப்ரெஷர் இல்லாம இருக்கலாம் அவ்வளவுதான் இப்ப அந்த மாதிரி பசங்க இருக்கேன்னா அதேதான் அந்த இயர் எயிட் பண்ணிட்டு இப்போ சிம்பிள் கால்குலேஷன் சொல்லுது பாத்தீங்கன்னா ஒரு சாப்டர்ல இருந்து இந்த இந்த நான் சொன்ன மூணுல இருந்து கண்டிப்பா ஒவ்வொரு சாப்டர்ல இருந்து ஒரு டூ மார்க் ஒரு த்ரீ மார்க் ஒரு ஃபைவ் மார்க் கேட்பாங்க சரிங்களா ஒரு டூ மார்க் ஒரு த்ரீ மார்க் ஃபைவ் மார்க் ஃபைவ் ஆச்சு பத்து இந்த மூணு சாப்டர் இந்த தளவா இருந்தீங்கன்னா முப்பது மார்க் கன்ஃபார்ம் பிளஸ் இருபது ஒன்னு இருக்கு நீங்க வேற எத்தையுமே படிக்காம இந்த மூணு சாப்டர் தரோ தரோ மீன்ஸ் நீங்க குறைஞ்சது ஒரு பேஜ்ல ஒரு பாயிண்ட் கூட விடாம படிக்கணும் குறைஞ்சது ஒரு ரெண்டு தடவையாச்சும் இந்த மூணு சாப்டர் நீங்க எல்லா சமயம் சொந்தமா போட்டு பாத்துக்கணும் பார்த்து பார்த்து போடுறது இல்லை சில பேர் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா சார் போட்டு பாக்குறேன் நோட்டு கைடு எல்லாம் தொடர்ந்து வச்சுக்கிறாங்க அப்படி பார்த்து பார்த்து போடுறாங்க பிரச்சனை இல்லை நீங்க எல்லாத்தையும் பார்த்து நல்லா புரிஞ்சுட்டு தெளிவா நீங்க பார்க்காம போட்டு பாத்துருந்தீங்கன்னா இன்னும் ஒன்னும் பன்னெண்டு சாப்டர்ல வெறும் மூணு சாப்டர் படிச்சா கண்டிப்பா தேர்ட்டி மார்க் கன்ஃபார்ம் ஆக முடியும் அந்த இருபது ஒன்னு இல்ல நீங்க நல்ல தரவு பண்ணீங்கன்னா பத்து எடுக்கலாம் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பிளஸ் டென் இன்டர்னல் இருக்கு பிப்டி ஃபைவ் நீங்க இந்த மூணு சாப்டர் சின்சியரா படிச்சீங்கன்னா இதுக்கப்புறம் இதுக்கப்புறம் நீங்க எழுதுற மற்ற எல்லாமே போனஸ் அதுல நீங்க என்ன படிக்கணும் அப்படின்னா நான் சாப்டர் சொல்றேன் நோட் பண்ணீங்க அதுல எஃப் ஆஃப் ஜி ஜிஎஃப் எஃப் அந்த சம் யூனிவர்சம் கிராஃப் இது ரொம்ப போட்டு பாருங்க இதுதான் இம்பார்ட்டன் ஃபைவ் ஸ்டாண்ட் கொஸ்டின் இந்த நாற்பது மார்க் இல்லாம நீங்க எப்படி மார்க் ரேஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு இந்த இந்த நாலு நாள் நீங்க யூஸ் பண்ணா கூட நீங்க அழகா சிக்ஸ்டி மார்க் செவன்டி மார்க் எடுக்கலாம் நீங்க இந்த நேரத்தை வேஸ்ட் பண்ணாம படிக்கும் நான் இப்பயும் ரெஸ்ட் எடுத்துக்கிறேன் கஷ்டம் செகண்ட் சாப்டர்ல பாசல் ஃபிராக்ஷன் தேர்ட் சாப்டர்ல கண்டிஷனல் ஐடி அப்படிங்க எக்ஸைஸ் த்ரீ பாயிண்ட் செவன் நீங்க ஒன்னும் இல்ல இந்த வருஷம் உங்க கையில் கொஸ்டின் பேப்பர் இருக்கும் குவார்டர்லி ஹாஃப் எலி ப்ரீ ஹாஃப் எலி ரிவிஷன் எல்லா கொஸ்டின் பேப்பர் இருக்கும் இல்லையா அந்த கொஸ்டின் பேப்பர் நீங்க பாருங்க எல்லா கொஸ்டின் பேப்பர்லயும் த்ரீ பாயிண்ட் செவன் இருக்கும் கன்ஃபார்ம் கொஸ்டின் த்ரீ பாயிண்ட் செவன் அப்படி கேட்கலாம் நேர்பி ஆஃப் சைன் கொசைன் ப்ரொஜெக்ஷன் டெரிவேஷன் கேட்பாங்க ஓகே போர்த் சாப்டர்ல மேத்தமெட்டிக்கல் இண்டக்ஷன் பிப்த் சாப்டர்ல எல்லாமே இம்பார்ட்டன் நான் இது வந்து ரொம்ப படிக்கவே இல்லாம சொல்றேன் ஓகேங்களா ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோர்ல டூ த்ரீ ஃபோர் இந்த மூணு சம் மேக்ஸ் ரிப்பீட் ஆகுது சிக்ஸ்த் சாப்டர்ல பேர் ஆஃப் ஸ்ட்ரைக்கிங் எக்ஸைஸ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபோர் அதுல கண்டிப்பா பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபைனிங் வேல்யூ ஃபார் பி அந்த மாதிரி கொஸ்டின் கேட்பாங்க ப்ரூ தட் ஸ்ட்ரைட் லைன் அந்த மாதிரி கொஸ்டின் கேட்பாங்க பாத்துங்க நான் செவன் எயிட் ஆல் சொல்லிட்டேன் அதுலயும் குறிப்பிட்டு சொல்லணும் செவன் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபேக்டர் தேரும் எயிட் சாப்டர்ல கோப்ரேனா எயிட் பாயிண்ட் டூ எக்ஸைஸ்ல வந்து அப்புறம் தீரம் எயிட் பாயிண்ட் த்ரீ தீரம்னா வந்தா கண்டிப்பா எழுதிடுது சரிங்களா தீரம் நீங்க மிஸ்டேக் பண்றதுக்கு வாய்ப்பே இல்ல நீங்க என்ன படிச்சுன்னா அழகா எழுதலாம் எழுதி அழகா மார்க் வாங்கிடலாம் அதே மாதிரி குரூவிங் சவுண்ட் அதையும் அட்டென்ட் பண்ணுங்க நைன்த் சாப்டர்ல ரிசல்ட் நைன் பாயிண்ட் ஒன் சயின்டிக்கா வெட்டிட்டா டெலிவேஷன் படிச்சுங்க டென்த் சாப்டர்ல டென் பாயிண்ட் ஃபோர்ல ஒரு ஃபைவ் டாபிக் இருக்குங்க உங்களுக்கு சைன் இங்கிலீஷன் எல்லா டாபிக்கும் சேர்ந்து டென் பாயிண்ட் ஃபோர் ஒரே எக்ஸைஸ்ல கவர் பண்ணிடலாம் அது மறுபடியும் மறுபடியும் போட்டு பாருங்க டெரிவேஷன் தரவு பண்ணுங்க நீங்க உங்களுக்கு டிஃபரன்ஷியல் கால்குலேஷன் தெரியல அப்படின்னா இன்டர்னல் கால்குலேஷன் தெரியாம போயும் ரெண்டும் சேர்ந்தது டிஃபரன்ஷியோட நெக்ஸ்ட் லெவல் தான் ரிவர்ஸ் தான் இன்டர்னல் கால்குலேஷன் ஐசி ஓகேங்களா லெவன்த் சாப்டர்ல எல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் எஸ்பெஷலி லெவன் பாயிண்ட் லெவன் இன்டெகிரேஷன் ஆஃப் ரேஷனல் அல்ஜிபிக் ஃபார்ம் அது ரொம்ப 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 முக்கியம் போன வருஷம் ரெண்டு ஃபைவ் மார்க் வந்துச்சு தனித்தனியா வந்துச்சு அது மட்டும் படிச்சிருந்தாலே போன வருஷம் பத்து மார்க் எடுத்துக்கலாம் ஃபைவ் மார்க்ல ரொம்ப ஈஸி டுவெல்த் சாப்டர்ல பேஸ் தேவை இதெல்லாம் நான் எதுவுமே படிக்கல அப்படிங்கிறது அட்லீஸ்ட் இதை படிச்சு போனீங்கன்னா நீங்க அழகா மார்க் ஸ்கோர் பண்ணலாம் ஓகேங்களா இது வந்து எல்லாத்துக்கும் கிடையாது நான் இனிமேதான் படிக்க ஆரம்பிக்க போறேன் அவங்க மட்டும் மற்றவங்க எதையுமே ஸ்கிப் பண்ணாம எல்லாத்தையும் படிங்க ஓகேங்களா இது இந்த மூணு சாப்டர் ஒன் வேர்ட் இன்னொரு தரவை பண்ணுங்க இந்த இம்பார்ட்டன்ட் இது மட்டும் படிச்சாலே சிக்ஸ் டு செவன்டி கன்ஃபார்ம் இது ரொம்ப நன்றி சார் கடைசியா ஒரு சில வார்த்தைகள் என்ன அப்படின்னாச்சுன்னா கவனம் சிதறாம நீங்க தேர்வு எழுதணும் பக்கத்துல இருக்கிறவங்களை வேலைக்கு பார்க்கணும்னு அவசியம் இல்ல உங்க பேப்பர்ல உங்க கவனம் முழுமையா இருக்கணும் அப்பதான் நல்ல மதிப்பெண்களை வாங
அங்கே ரெண்டு கொஸ்டின் கேட்டிருப்பாங்க ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஆன்சர் பண்ணி செகண்ட் கொஸ்டின் மறந்து போயிருங்க அதெல்லாம் போடாது நல்ல ஒன்றோட தலைவர் பண்ணுங்க ஆன்சர் ஐடியா வச்சுங்க டூ மார்க் த்ரீ மார்க் ஃபைவ் மார்க் எல்லாம் கரெக்ட் ஐடியா வச்சு முத பக்கத்தில் ஒன்றோட ஐடியா வித் ஆப்ஷன்ஸ் செகண்ட் பேர் திரும்பிறப்ப ஃபைவ் மார்க்கில் ஆகுங்க ஃபைவ் மார்க் ஒன்று முடிச்சுட்டு நிறைய மணி ப்ரெஷர் திருந்தரும் அடுத்தது த்ரீ மார்க் அடுத்து டூ மார்க் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஃபைவ் மார்க் எழுதுறப்ப இந்த லாஸ்ட் ரிசல்ட்ட இந்த பக்கத்துல முடிச்சிட்டு பாருங்க அடுத்த பக்கம் முடிக்காதுங்க அடுத்த பக்கம் அடுத்த பக்கம் ஆரம்பிக்கிறப்ப திருத்தரப்ப மிஸ் ஆகிறது வாய்ப்பு இருக்கு ஒரே பேஜ் தான் முடிக்கணும் அப்படியே போச்சுனா பிரச்சனை இல்லை பட் ஏன்னா அது கடைசி அந்த முதல் பக்கத்தோட மேல எழுதுக்கூடாது அது பொறுமையா பண்ணுங்க சார் நான் கொஸ்டின் பேப்பர் நான் இந்த சம் தெரியும் ஆனா மறந்துருச்சு அப்படிங்கிறப்ப ரொம்ப வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க அது அப்படியே தூரம் வச்சுட்டு அடுத்த சம் போட்டுருங்க கடைசியா நிறைய டைம் இருக்கும் போன வருஷம் ரெண்டரை மணி நேரம் தான் எக்ஸாம் எழுதுனாங்க இந்த வருஷம் மூணு மணி நேரம் பிளஸ் இந்த ரீன் டைம்ஸ் தான் நிறைய டைம் இருக்கு பொறுமையா எழுதுங்க பொறுமை வச்சு பண்ணுங்க நான் டைமிங் சொல்றேன் ஒன்பது இருக்கு நீங்க ஃபர்ஸ்டே ஒன்று எழுத ஆரம்பிச்சீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் மேலே எழுதி எழுதுங்க ஓகேங்களா ஒவ்வொரு ஒன்றுக்கு ஒரு 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 நிமிஷம் வச்சாலும் டுவெண்ட்டி பிளஸ் ஃபைவ் பஃபோ டைம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் டூ மார்க்கு ஒவ்வொரு டூ மார்க்கும் த்ரீ மினிட்ஸ் தான் டைம் செவன் த்ரீ டுவெண்ட்டி ஒன் பஃபோ டைம் வித் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் வச்சுங்க த்ரீ மார்க்கு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் ஃபைவ் மார்க்கு ஒன் ஹவர் வச்சுங்க ஏழு ஃபைவ் மார்க்கு எழுத போறீங்க ஒவ்வொரு ஃபைவ் மார்க்கும் எட்டு நிமிஷம் செலவு பண்ணலாம் நிஞ்சு நிமிஷம் பண்ணா பத்து நிமிஷம் செலவு பண்ணலாம் அவ்வளோ மிச்சம் நாற்பது நிமிஷம் டைம் இருக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஒன் ஒன் மார்க் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் டூ மார்க் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் த்ரீ மார்க் சிக்ஸ்டி மினிட்ஸ் ஃபைவ் மார்க் ஸ்டில் யூ ஹாவ் ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் மோர் இந்த நாற்பது நிமிஷத்துல மூணு நிமிஷம் தூங்காம நல்லா செக் பண்ணுங்க ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பும் செக் பண்ணுங்க எப்படி செக் பண்றதுக்கு ரொம்ப முக்கியம் நீங்க மறுபடியும் சம எடுத்து போடுற மாதிரி செக் பண்ணுங்க மறுபடியும் கல்குலேஷன் போட்டு எல்லாம் செக் பண்ணா சில பேர்லாம் அதுதான் மார்க் மிஸ் பண்றீங்க சென்டர் மிஸ் பண்றது அதெல்லாம் நல்ல மறுபடியும் மறுபடியும் செக் பண்ணுங்க கன்ஃபார்மா எழுதுங்க நல்லா எழுதணும் அது சரி கணிதம் தொடர்பான விஷயங்கள் நம்ம பார்த்தோம் புத்தர் என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னு ஆச்சுன்னா ஆசைகளே துன்பங்கள் அனைத்திற்கும் காரணம் சொல்லியிருக்காரு ஆனா நம்ம சேனல் மூலமா சொல்ல விரும்புறது என்ன அப்படின்னா ஆசை இல்லாத முயற்சி பயன் இல்லை ஆசை இல்லாத முயற்சி பயன் இல்லை முயற்சி இல்லாத முயற்சியே இல்லாத ஆசையும் பயன் இல்லாதது அதனால ஆசையோடு சேர்ந்து முயற்சியும் இருந்தால் நீங்க கண்டிப்பா வெற்றி பெறலாம் இல்ல நம்ம மீண்டும் சந்திப்போம் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மீண்டும் பல வீடியோக்களை நீங்க பார்க்கறதுக்கு பெல் பட்டனை பிரஸ் பண்ணுங்க நன்றி கூறி விடைபெறுகிறோம் நன்றி வணக்கம்